É, gente, fui ali dar uma voltinha agora, ó. Aí, ó. Ó, eu peguei. Água. <risos> Vai ficar só na aguinha hoje, né? Uhum. Hã? Hoje é só água. Não, a cachaça hoje é boa, hein? Não, eu não bebi ontem, mas não vai beber hoje. É meio dobrado. Hoje você vai descontar. Fazer igual o sábado passado. E hoje, rapaz, hoje é dia. As mulheres hoje ganharam um vale night, né? Elas vão sair e o boteco do dia vai estar só por nossa conta. Hein, nego? Imagina. Deus me livre. Porque o boteco hoje, o pau caia foi lá, gente. Hoje o tem vai ser esquisito. Ó. Hoje tem goiano, tem negão. <risos> hoje vai ficar bom. Até daqui a pouco. Bom dia, galera! Mais um sábado, nós aqui de novo, trazendo aí mais um vídeo. Aquela alegria, aquela ansiedade pra chegar o sábado depressa. Geralmente, eles ficam doidos querendo chegar a sexta, né? Eu, sábado, porque eu não bebo dia de semana, né? Então, eu só bebo no sábado, tá? Como é que é? Né? Então tá bom. Galera, hoje é o seguinte. Semana passada, nós tivemos aí o Dia Nacional da Cachaça, que é alegria pra gente. E essa semana, eu trouxe uma cachaça aqui muito especial. Foi até um prazer pra mim, porque a pessoa responsável pelo projeto, ela vendo os nossos vídeos, gostou do, do material, gostou da maneira que a gente fala, da maneira extrovertida, porque na verdade o nosso vídeo ele é pra passar isso aí, descontrariedade, brincadeira, pra vocês verem um pouquinho como que a gente vive aqui nos Estados Unidos, entendeu? Eu moro aqui tem 20 anos, geralmente os meninos que participam aí, o Negão, o Goiano, essa turminha tá sempre aqui em casa, a gente tá aqui há muitos anos já, então a minha intenção, meu intuito é simplesmente passar pra vocês é, um pouquinho da vida nossa aqui nos Estados Unidos. É, Infelizmente teve uma ocorrida aí no vídeo que uma pessoa entrou, fez um comentário aí meio, meio... É, é, é o que ele pensa, ele tem o direito de falar o que ele quiser e eu peço até desculpa se ele se sentiu ofendido aí pela maneira que nossos vídeos são, são feitos, mas assim, quem gosta de tomar uma cachaça, quem gosta de se divertir, quem gosta de fá, o que acontece aqui é uma coisa mais do que natural pra gente, então é o público que assiste o vídeo, são públicos, são pessoas que se identificam com a gente, uma forma de brincadeira nossa, que é uma forma saudável, eu não tô aqui pra Pra, pra falar pra ninguém, bebe, vocês vão beber, não. Eu tô aqui pra dar dica, qual cachaça que é boa, qual que não é. Enfim, vamos dar continuidade ao nosso trabalho e, infelizmente, aquelas pessoas que não se identificarem, é, simplesmente não assistam, né? Eu não queria que fosse dessa maneira, mas, infelizmente, não podemos agradar a gregos e troianos. A verdade é essa. Galera, hoje, mais uma vez, quem que eu peguei? Vem cá, vem. A cara Meu dele! Deus. A cara dele aí! Agora tá pegando. Pegou a camisinha hoje, né? Ah, eu lavei. Top demais! E hoje nós ganhamos aqui, rapaz, um Vale Night. Que hoje a festa vai durar, né, Negão? Vai, vai Até o um dia amanhecer. Até o um dia amanhecer, nós vamos estourar nesse aí. Claro. Hoje, hoje o bicho vai pegar aqui. Galera, então é isso aí. Hoje não pode. Hoje não pode, né? O Goiano tá chegando aí também, tá mandando mensagem aqui igual doido. Então é o seguinte, hoje nós selecionamos uma cachaça muito especial, igual eu tava falando, o dono dela, o dono do projeto, que é um grupo, são três na verdade, né? Ele descobriu o vídeo e ele interessou e, e tal, e começou a conversar através do nosso vídeo, que é muito gratificante pra mim, surgiu uma parceria aí entre essa cachaça e a Cachaçaria Nacional, uma parceria de futuro que vai dar muito lucro aí pra todo mundo, graças a Deus, pra nós também, né? Pra nós consumidores que vão ter um produto de uma qualidade excelente à nossa disposição, que através da Cachaçaria Nacional vai chegar na nossa mesa. E não esqueça do cupom de desconto do Boteco do Jay. Alô? Então é o seguinte, nossa cachaça de hoje é a Sete Capelas. Olha, gente, agora, olhem essa embalagem, cara. Olha isso aqui. A Cachaça Sete Capelas, ela é um projeto aí de três pessoas. Tem o João Matos, que ele é químico, especializado em fermentação. O Ricardo, que é também, tem pós-graduação em química. E o Helder, que trabalhava na 51 e juntou o grupo. Então, quer dizer, formou essas três pessoas com o auxílio da Cachaça Gestor. Eles implantaram esse projeto, onde eles colocaram muita qualidade, uma embalagem espetacular, compatível aí com os uísques escoceses, né? Então tem muita garrafa de uísque aí, similar, olha que rótulo maravilhoso, bem bonito. É uma garrafa envelhecida em três madeiras, bálsamo, amburana e carvalho. Imagina o um blend. Esse blend, galera, ele ganhou uma medalha de ouro na China. Imagina o produto que tá aqui dentro. Então é o seguinte, eu converso muito com o João e ele tava me explicando que esse projeto surgiu pela vontade que eles têm de colocar uma cachaça de qualidade no mercado. Aquela cachaça que quando você comprar, você tem a certeza daquilo que você está comprando. Então é isso aí. Parabéns para esses três aí que estão arrebentando nesse projeto, colocando mais uma cachaça aí de uma qualidade maravilhosa nas nossas mãos. E eu, seladinha, olha aqui, não abri ainda, 
E o João acabou de mandar uma mensagem pra mim perguntando, já provou? Nem respondi ainda, mas vou provar agora. Vou provar agora. Vamos rapidinho pro nosso vídeo. Nosso vídeo vai ficar muito demorado, né? Muita brincadeira, muita descontração. Então quer dizer, vamos negão, dá um tapinho nessa parada aqui ou não? Você tá meio devagar hoje? Vai ficar mais na cervejinha? Vai nada, negão. Daqui a pouco você tá morrendo ali. O cheiro dela tá aqui já. Imagina isso. Eu abri ela, não cheguei perto do meu rosto ainda. E o cheiro dela já tá aqui à volta de mim tudinho aqui, ó. Uma coisa impressionante que eu nunca vi em cachaça nenhuma que eu abri aqui até hoje, eu percebi isso. É uma percepção que eu tive aqui agora. Muito clara, um amarelo muito bonito, muito limpa ela, lacrimeja muito bem, muito lentamente a lacrimejação dela. Gente, impressionante. Lento, 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 lento a lacrimejação dela. É tá uma coisa maravilhosa. Lágrimas muito fortes, uma clareza espetacular, um amarelo muito bonito, muito atrativo para quem, quem, quem tá bebendo, quem coloca no copo tá mesmo, parecendo que vai tomar aqui um mal de escocês, uma coisa... Ó, oh, olha o cheiro, olha onde tá o copo e o cheiro onde tá vindo. Ó, oh, a boca é cheia d'água. Nossa senhora, realmente, oh, gente, o bálsamo, ele é muito marcante. Uma cachaça só no bolso, não é aquela cachaça que você tomar uma dozinha ou duas, entendeu? Agora imagina ele misturado com burana e com carvalho. Que coisa que não vai ficar aqui. Não agride os olhos, perfeita. Minha boca tá enchendo d'água. Ela é tão cheirosa que minha boca tá enchendo d'água. Só de estar tá perto de mim. Vamos lá, né? Vamos pro tapa agora! Ó, vem cá, negão. Bota uma zinha pra você aí. Você dá um tapinha comigo. Eu sei que sua boca tá cheia d'água, hein? Só de olhar. Vem cá, bota aí. Na outra você vai? Maravilhoso. O negão tá correndo, que é 10 horas da manhã ainda, tá com medo de tomar um. Vê se eu aguento isso. 10 horas, negão. Algum lugar do mundo já é 2 horas da tarde, velho. Meu Deus do céu. Nunca vi igual. Esse blend é a primeira vez que eu provo ele. Nunca vi igual. Olha. Olha o, o bálsamo, ele pica toda a boca da gente, que gostoso, da bochecha, mas é um picar suave, completamente diferente de um bálsamo puro, envelhecido, um ano. E a, a detalhe, gente, essas cachaças são os três envelhecidos em uma média de 12 meses, tá? Em cada madeira. Mas a suavidade e o adocicado da amburana com carvalho misturado no bálsamo realmente fez uma cachaça maravilhosa e todas essas características frutais maravilhoso maravilhoso www.cachacarinacional.com.br compra a sua faz um teste entenda o que eu estou te falando que eu ainda estou com gosto da madeira na boca gosto maravilhoso maravilhoso deliciosa hum. ah. João Matos Ricardo Heller, estão de parabéns. Obrigado por esse produto maravilhoso que vocês estão lançando no mercado. Toda a comunidade cachaceira do Brasil agradece. Fantástico! Galera, entrando aí na onda dos bolinhos, né? Hoje nós vamos fazer um bolinho de batata com a calabresa misturada na massa do bolinho. E nós vamos rechear ele com o quê? Com aquilo que eu mais gosto. Nós vamos fazer um molhozinho de giló com bacon e vamos rechear ele. Ó, nota 10. Top demais. Valeu? Já voltamos agora. Vamos lá, negão? Bom, galera, então nós vamos, nós vamos começar a fazer o nosso molho para rechear o bolinho primeiro. Por quê? Porque esse molho ele tem que estar tá frio. Vamos começar aqui com o fio de azeite, quatro de dentes de alho picadinho. Deixar o alho dar uma dourada aqui primeiro, né? Alho douradinho, vamos acrescentar o alho poró e a cebola. Depois de estar tá tudo refogadinho, vamos colocar então a nossa linguiçinha calabresa já fritinha. Uma pitadinha de corante. Menininho, viu, gente? Muita coisa não. Só mesmo pra dar uma mudada na cor dele aqui, pra não ficar muito branco, né? E o principal, olha o giló. Galera, olha que o giló tem que ficar bem pequenininho, porque senão na hora de rechear fica muito grande, né? Então, ó, maravilha. Eita, acabou que encheu de água aqui agora. Um pouquinho de sal. Pense no recheio que vai ficar show de bola, Copinho de água, não pode ser muita água, porque a gente não pode deixar ficar muito cozido, porque senão ele derrete muito. Tampa! E vamos partir para massa agora, hein? Bom, galera, deixa eu mostrar para vocês a textura do molho. Eu adicionei uma pimentinha no reno, porque é o molho que nós vamos rechear o bolinho, hein? Olha isso, gilozinho, top! Imagina a delícia que tá isso aqui, gente. Show de bola, hein? Bom, galera, então é o seguinte. Cinco batatas cozidas, amassadas. Nós vamos amassar ela bem aqui. Vou ir amassando e jogando aqui na outra vasilha para ir liberando espaço. Né? Galera, então é o seguinte, ó. Batata amassada. 
Vamos acrescentar dois ovos. O bacon torradinho, picado bem pequenininho. Olha que maravilha. Vou botar um pouquinho de queijo parmesão ralado, eu não tenho a medida certa. Eu coloco assim, mais ou menos de cabeça. Só pra dar uma crocânciazinha, um saborzinho meio diferente, né? Pitadinha de sal, cheiro verde. Eu coloquei salsinha e cebolinha. Agora vamos mexer, né, gente? Vamos mexer com a mão, porque esse tipo de coisa é pra mexer, pra mexer com colher meio desajeitado, entendeu? Então, vamos lá. A gente tem que fazer uma massa bem homogênea, de modo que ela não agarra na mão. Pra isso, tem gente que quando vai fazer um bolinho é, de batata, eles acrescentam farinha de trigo, para que a massa fique mais homogênea, desgarrando da mão. Mas eu não gosto de usar muita farinha de trigo, eu prefiro usar a fécula de mandioca, que ela deixa a massa mais leve, não deixa tão embuchada por causa da farinha de trigo. Então vamos colocar aos pouquinhos a fécula, só para dar aqui uma... A fécula de batata, desculpa. Só para dar uma ligazinha na massa, para ela desgarrar e a gente conseguir enrolar com mais facilidade. Ó, já não tá agarrando tanto mais, olha aqui pra vocês verem. Ó, a massa já não tá agarrando tanto na mão da gente, ó. Tem fé de aloinho hoje aqui? Fé de rodeio? Eu tô gravando, né? Ou é fé de rodeio? Vai ter que hoje. Vocês segurem que hoje é tudo aquele jeito. Bom, galera, então é o seguinte, então a gente pega, ó, uma bolinha, tá vendo? Bem homogênea. Vamos abrir um buraquinho aqui no meio dela. Tem que ser feito com muito cuidado pra não vazar o tempero, tá? Vamos fechar. Fechamos a bolinha. Vamos passar no ovo, na farinha de rosca. Vamos fritar pra ver, né? Bom, galera, então agora no óleo bem quente, nós vamos fritar o bolinho. Quando botar ele pra fritar, abaixa o fogo, ó. Quase no ponto. Então, galera, olha aqui, ó. Douradinho. Aí nós vamos provar. Bom, galera, então chegamos ao final de mais um vídeo, né, legal? Hã? Mais um, né? Mais um vídeo concluído. Cachaça, sete capelas, envelhecida em toné de amburana, carvalho e bálsamo. Uma maravilha que vocês vão se apaixonar. Galera, receita de hoje. Bolinho de batata com bacon recheado de... Giló com calabresa, né, legal? Gilozinho top demais! Ei, vai lá, legal. Pega aí. Eu servia com bolinho, com bolinho barbecue, entendeu? Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Pode servir com pimentinha também, do jeito que quiser, com ketchup. Olha com bolinho aí, legal. Show? Bom demais, viu? Passou, Ana Maria Braga? Chama o titio. Bom, né? Segura aqui, deixa eu pegar um pra me provar. Um bolo, já fica melhor. O molinho fica melhor ainda. Hum, galera, olha o recheinho de giló lá dentro. Olha que maravilha. Ó. Show de bola. Você passa aqui no molhozinho barbecue. Ó. Hum. Vou pegar aqui a tapinha. Olha que legal. Tapa, Cachaça maravilhosa. Os tapinhas dela tem que ser que esse tapinha meio devagar, meio de leve. Celebrado, é viu? Olha, olha pra vocês verem. Lembra no começo que eu falei que o sabor do carvalho destacava, olha como é engraçado a degustação. Eu comi o bolinho aqui, que a base dele é a batata. Na hora que eu tomei a cachaça, prevaleceu o gosto da amburana. Não é legal, verdade. Percebeu? Tem nada de bálsamo, o gosto da amburana vem todo assim, ó. Todo, inteiro. Então é pra vocês verem como que a degustação é uma coisa realmente interessante. Valeu, galera. Pessoal, mais um vídeo concluído. Mais uma dica de cachaça. Parabéns pra vocês, João, Ricardo, Elmer. Grande abraço pra todos vocês. Essa maravilha de cachaça que vocês colocaram aqui no mercado. Vou mostrar aqui mais uma vez uma embalagem maravilhosa, requintada e fique gravada aí na memória Cachaça Sete Capelas. www.cachacarianacional.com.br E do lado de cá, cupom de desconto do Boteco do Jay. Valeu? Quem gostou, dá um like, compartilhe. Quem não gostou, nós vamos fazer o possível pro próximo vídeo ficar é melhor ainda vocês gostarem. Agora é o seguinte, a galera tá ali fora esperando, tá cheio de Já. gente. Tá cheio de gente lá querendo que a gente vai pra lá participar e tudo. Então vamos terminar isso logo, né, Vamos terminar isso aqui. Missão cumprida. Receitinha top aí pra vocês. Agora vamos partir. Cachaça. <risos> Agora nós acabamos com o livro. Agora nós acabamos com esse livro. Tchau, tchau. Vocês vão ver aí nos bastidores o que é que acontece depois. Valeu? Tchau, um abraço. É, galera, agora nós estamos aqui, ó, reunidos. O Diogão tá aí, ó, Tiririca. Esse aí vocês não conhecem, não, né? Agora é hora de eu começar com meus tapas agora. Olha lá atrás, lá, como é que tá lá. Prisu em lá de Long Branch pra visitar nós hoje aqui, né? Depois eu vou mostrar pra você a Goiânia. A Goiânia vai no baile de Halloween hoje. Vou mostrar pra vocês como é que ele veio. Você montou, você montou em quê ontem? Montei num boi bravo. Montou, né? Então vamos lá, gente, ó. 
Sete Capela, maravilhosa. Cachaçinha, show de bola. O negão vai fritar mais uns bolinhos ali agora. Enquanto isso, nós estamos comendo uma costelinha. Costelinha de porco frito. Tá legal? Frita no disco de arado. Eu vou dar um tapa aqui agora, ó. Maravilha. Galera, lá, ó. Hoje é dia do Clube do Bolinha. As mulheres estão na rua. Goiano! Deixa eu ver o Goiano. Vem cá, Goiano. Chega aqui, vem cá, fica em pé de nós. Deixa eu ver. Onde você vai? Oi, eu vou montar num touro por aí. <risos> deixa eu ver, pera aí, dá. Faz um desfile Olha. aí, deixa eu ver. Vira. O canivete tá foda aqui, mano. Olha só, rapaz, o que, que é isso? Ó, <risos> oh, galera, sete capela. João, todo mundo aqui com você, aqui, ó. Todo mundo tomando a sua pinha. Cadê? Vem cá, Bruno. Ó, o Bruno Tirico escondendo lá atrás. Olha lá, vem cá, chega mais pra cá. Tô falando seu, assim, ó. Tem que sair da logo, hein? Hoje isso aqui tá igual. Clube de cueca, olha aqui pra vocês verem. Vamos lá, gente. Uh, vamos dar um tapaço aqui agora, hein? Vamos que vamos. É nóis. Uh. Quero outro uh. bem. Bota. Achei bom. Uai, é animou? Você não queria beber, prisão? Agora eu quero mais. <risos> vamos que vamos, gente. Uh. Essa bateada. Cadê? Por que, é que você foi lá? Por que, é que você foi com essa vaso de planta lá embaixo? Não, a de ontem foi brava demais. É, hoje tem. Já vi tudo. Olha, olha, olha. O que é que eu vou fazer, negão? O que, que o Bruno foi fazer lá dentro? Não lembra, gente. Você não sabe o que foi fazer lá, não? Tem que finalizar o povo também que vem pra casa, a trabalhar. <risos> não é tomar, não. Ó, de ovo buscou tomate aí, ó. Prisu não fez nada até agora, desde logo que chegou. Isso é legal, ué. Bebeu, ué. Não fez nada. Bebeu o dia inteiro, ué. Não fez nada. Ô, Dio, que acha de ló aqui, Dio? Ó, Valdição, tá com ele aí, Prisu, ó. Valdão, fala comigo. Bebeu uma? Você não vem, né? Bebeu uma? Ô, gente, tem um cowboy aqui que quer ver se você bebe mesmo é hoje. Dizem que gosta de pinga, dizem que bebe pinga, eu quero ver. Será que gosta? Olha lá, ó. ó. Vai aparecer no meio. Será que gosta? Gosta, cowboy? Demais! Uh! Aqui, deixa eu te perguntar um negócio. Você gosta de mulher? E de cachaça? Demais da conta! <risos> Vocês estão vendo né? desse jeito aqui, ó. Ai, ai, ai. Hoje no Boteco do Jay é o clube dos cueca. Mulher não entra, só, só cuecão, né, Goiânia? Hoje é dia de nego cair rolando, puxou uma fora aqui. Tô não, rapaz. Tô falando que eu tô ficando careca, mentira aí, é danado. Tá caindo, eu cabelo, mas tá caindo. Tô, tá doido, rapaz, cara, ó. Tô cheio de cabelo aqui, top, meu. Não, eu dou uma pintadinha nele de vez em quando aqui, mas caindo não dá não, tá show de bola. Curta o tabuleiro de Santa Antônio. Uai, pois é, ué, mas caindo não dá não, lá, tá top, hein. Tá com inveja, né? Quem? Inveja, tá nela, hein. É... Eu sou puro cabelo, eu falo com Você tirou ele, pegou o nome do seu shampoo, né, Goiânia? Não, meu troco é bom demais, deixou a cabelo ainda esticadinho. Ei, Negão, o que você tá morrendo aí? Você tá nessa brigaiada aí, o que que é? Não, chapéu do DJ, você não cabia na minha cabeça. Aqui é dois chapéus, eu comprei um, ele comprou outro, então. De quem é esse chapéu aí? Do DJ! Ah, e ele, e ele, e ele que tava te gozando, que ele não, chapéu. Tem também, mano. Não, não, não. Vi, Acontece o seguinte. Ele usou o carrinho quando era menino, quando a mãe dele foi pra ele pra ele andar. Disse ele andar de bote, ele usava o capacete. Dois rodinhos no lado dele. Pra ele não cair? É. Não! E, e quando ele foi começar a andar de moto em Goiânia, disse que em vez de ele usar o capacete, ele pegava aquela cabine de orelhão. A minha cabeça é muito menor que a do orelhão. Só Nunca escutar. na vida! Entendi o negócio da rodinha aí. Como é que é? A rodinha é assim. Quando o Bruno era menino em Goiás, a mãe dele, no cadeirinho, ele não parava em pé. Aí fez uma roupa, ele mandou fazer no pé. Por que ele não parava em pé? Cabeça grande. Aí fez uma roteirinha aqui, foi na cabeça dele, duas rodinhas do lado dele. Bota as rodinhas de discreto, o menino andar de discreto. Aqui eu não deve fazer, aqui não vai pra comprar. Ah, pra, liberar, pra liberar a cabeça. Aí, Bruno, ficou sério, amigo. Ficou sério lá, olha. Você vai tentar tirar a mão. Isso é carrinho, olha lá, nossa, eu usei uma há muitos anos, velho. Você usou dela, velho. Aí jogou fora, porque não tinha ganho ninguém na cabeça do meu tamanho pra usar de novo. Porque eu não conheci o Bruno. Só o lugar, entendeu? Eu conheci do Bruno, passava pra ele. Você prestava pra ele. A varela que meu pai era perreiro. Vai lá, Goiânia! Goiânia, vai lá! Uh! E a catira, e a catira, velho. Galera, ó, nós só aqui no Boteco do Jay hoje tomando uma. E essa aqui vai em homenagem ao Rafael Araújo, hein? Galera, um, dois e... Cachaça! Uh! É nóis, Rafa! Negão, meu nome é Valdinei. Mato Grosseiro, lá de Rondonópolis. Sai pra babar, fala. Lá de Rondonópolis. 
Oh, Deus, 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 se eu der 100 quilos pra dar, eu faço isso. O que você vai fazer? O que você vai fazer pra ela quando ela chegar aqui? Piqui com frango não. caipira. Ela, ela não depende de mim pra nada. Ô, oh, então 30 mil tanto que era, ó, porque você pôr como que é mais bom demais, mas eu faço aqui também. Não é nada. Aqui tem também, tá? Aqui não é. Trezentão fica aqui assim, mas. Nós é feliz, mas não tem tudo que nós quer do Brasil, que é família, mas tá bom. Opa! Mas nós temos nossa família aqui, né? Tem nossa amiga aqui, que é igual família. É. A festa quando é, é só de homem, olha lá, é, olha, amor, olha, olha, olha. É, olha a carência, olha a carência, olha lá, olha. É, olha os desejos, olha lá, papai. olha lá. Ô, <risos> oh, que é esse, gente, olha lá, olha. Vocês têm que entender o seguinte, o homem pode ter 80 anos de idade, que vai ser como se você estivesse no kindergarten, quando eu estivesse no pré-primário, né, negão? Nós é podemos ficar velho, fala com ele. Nós é podemos ficar velho, mas nós somos crianças a vida toda, não são? O tempo vai ter, ué. A vida toda é você criança, Sim. não adianta. É a natureza do homem, não é, Goiânia? Sou um molecão, eu sou o rei dos moleques. Tá doido? Nós podemos ficar velho na idade. Daqui a pouco, quando tiver com as pingas, nós vai brincar de pique-esconde. Uai, toda hora. E com a garrafa de pinga no braço. <risos> tem achar o outro, tem que beber uma dose. Pode uma vez que eu brinquei de pique-esconde, encontrar eu desmaiado dentro da selva. Tudo, tudo. Ah. É, eu vou achar o goi lá no banho da brasa, o dia lá no casa lá. <risos> Então, para as mulheres, quando os homens falam assim, nós vamos pro boteco, nós vamos a turma de homem pro boteco, não esquenta a cabeça não, larga pra lá, deixa aí, deixa aí, vai virar um bando de moleque. Homem é puro, inocente. É, vai virar um bando de moleque brincando, brincando de pique, sacaneando um com o outro, gozando, brincando. Então deixa pra lá, larga, larga, larga só uma erva lá, gente. Né, meu? Né? Hora de namorar, hora de namorar, hora de reunir com os amigos, é hora de reunir com os amigos. É, dá de ser, é isso. Viu? Fica a dica. João Matos, Sete Capela. Vamos dar um tapa aí, Goiânia? Vamos lá. Uai, você pegou o pimenta, Goiânia? O quê? Ó. Tchê, tchê, tchê. Cachaça, Sete Capelas. Três madeiras, top demais, gente. Vamos lá. Uh, uh, uh. Ah, uh. Piãozinho, guarda-feira. Goiânia, hoje vai montar uns três touros hoje aí, vai né, Goiânia? Demais da conta. Hã? Opa! Gente, ó, vamos tomar um então? Sete capela. Uh! Ótimo! Goiânia, essa sete capela é boa ou não é? Eu já tomei, né? Hã? Ela é boa? É. Isso aí é o, é o Serafim, são sete filhos, rapaz. É o melhor que tem. Nécto dos deuses. É o Nécto dos deuses. Ó, sete capela. Top, viu, gente? O que, que é isso aí, negão? Ó, oh, sete capela. O que é isso aí, negão? Ô, negão, o que é isso? Eu não sei o que dizer, esse cara tá muito bom ainda não. Manda mais uma coisa. Mas não, tô todo mundo com um copo de pinga, você com espeto. Ó. Tchê, tchê. Tchê. Ô, Diogo. Um bom sábado pra todo mundo. Nós já estamos chegando no final do nosso vídeo. Já é quase meia-noite. É. O negão falou que não ia beber hoje, que ele bebeu só água. Olha lá, como é que é isso aí? Primeira de hoje. Não bebeu nenhum, negão? Não? É sem vergonha demais, gente. Galera, ó. A nós. Pra todo mundo que aprecia uma boa cachaça, ó. Sete capelas. Top. Oh Oi, não, de novo não. Bebo, bebo, bebo. Você está correndo então. Eu? Eu vou pôr agora. Rapaz, eu sou capador de boia, rapaz. Aqui, que ó. É isso aí, deixa eu ver. É meu velho. Invadiu. <risos> aqui, invadiu sua terra, o que, que você vai? O Jay, mete o canivete pra cima. O é, Jay, até abrir o canivete o cara já acabou ele. <risos> ele arrancou o canivete, já levou três murros na cara e já caiu. Olha lá, olha lá, olha lá, negão, olha lá, negão. Olha lá, negão. Oi. 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 Olá, olá, Tudo aí. bem? Ô, oh, Amanda, pega a pinga aí pra mim. Não, Oi. Goiânia, o que aconteceu? Não, só, você tá filmando. O que aconteceu? O que aconteceu? Que ela vai pro hospital por causa de quê? Minha mãe tá muito mal. E aí? Então vai falar o seu, ué. Quem? Seu, ué. Não tá só a vista. Não, vi, é seu do meio, ué. É, mas olha. Eu vou aí o quê? Eu, o que que eu vou resolver com esse tanto de pinga que eu já tomei já hoje? Já aí você vai vida. deixar o neném passar mal? Não, não é que eu vou deixar, mas eu não vou resolver muito. Chegar lá, os médicos me internam eu também. <risos>